ఇది డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ ఇది యూనివర్సిటీని బట్టి మారచ్చు కానీ దీనిలో ఉండే అంశాలు అందరికి దాదాపు ఒకటే ఉంటాయి దీనిలో ఉండే అంశాలు ఒకసారి చూద్దాం క్లుప్తంగా చెప్తున్న ఎన్ని పాఠాలు ఉన్నాయి అంశాలు ఏమున్నాయి మొదటిగా చూస్తే ఈ యొక్క జువాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫైలమ్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఫైలమ్స్ అంటే మనకి యానిమల్ కింగ్డమ్లో ఉండే ఫైలమ్స్ అయినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం టొటోజోవా కొరిఫెరా సిలెంట్రేటా ప్లాటి హెల్మెంతిస్ నెమాటి హెల్మెంతిస్ అనెలిడా ఆర్థోపోడా మొల్లస్కా ఎకైనోడర్మెటా హెమికార్డేటా అదేవిధంగా నెక్స్ట్ కార్డేటా వస్తుంది దాని గురించి మనకి ఇవ్వాల ఇక్కడ నాన్ కార్డేట్ లార్వల్ ఫామ్స్ అన్నాడు అంటే డింబకాలు ఈ యొక్క నాన్ కార్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ వీటికి డింబకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయని ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కొన్నిటిని సరే క్లుప్తంగా ఒకసారి చూద్దాం పాఠం ఏంటి దానిలో ఉన్న అంశాలు ఏంటి మొదటి ప్రొటోజోవా ప్రొటోజోవాలో ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ వాటి యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రొటోజోవా అనేది ఫైలం దానిలో ఉండే క్లాసెస్ ఫైలం డివైడ్స్ ఇంటూ క్లాసెస్ కాబట్టి ఫైలం క్లాసెస్గా డివైడ్ అవుతుంది ఎన్ని క్లాసెస్గా డివైడ్ అవుతుంది అని చెప్తాడు ప్రతిదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా ప్రొటోజోవాలో ఉండే ఒక ఆర్గానిజం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఈ పాఠంలో అదేంటయ్యా అంటే ఎల్ఫీడియం దీన్నే పాలిస్ట్ మెల్లా అంటారు పాలిస్ట్ మెల్లా అనే జీవి గురించి పూర్తిగా తెలుస్తుంది ఈ యొక్క ప్రొటోజోవా ఫైలం చదివితే మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ పొరిఫెరా పొరిఫెరాలో యాజ్ యూజువల్గా జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అదేవిధంగా క్లాసెస్ చెప్తారు నెక్స్ట్ పొరిఫెరాలో ఉండే ఒక జీవి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దాన్ని సైకాన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే జీవి పేరు సైకాన్ దీన్నే స్కైఫా అని కూడా అంటారు దీని యొక్క ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క జీవిలో ఏ విధంగా కణాలు ఏర్పడ్డాయి అంటే సెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా దాని యొక్క అస్థిపంజనం అనగా స్కెలిటన్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయింది అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దానిలో కెనాల్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈ యొక్క పొరిఫెరాలో నెక్స్ట్ సీలెంట్ రేటా దీన్ని నీడేరియా అని కూడా అనవచ్చు దీని యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ చూస్తాం అదేవిధంగా దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏ విధంగా క్లాసెస్గా డివైడ్ అయిందని చూస్తాం నెక్స్ట్ దీనిలో ఒబీలియా అనే జీవి గురించి చూస్తాం దాని యొక్క ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ అదేవిధంగా మనకి పాలిప్ మెడుసా ఫామ్స్ అంటే ఇవి రకాలు పాలిప్ రూపం మెడుసా రూపం అనే రెండు రూపాలు ఉంటాయి ఈ యొక్క సీలెంట్ రేటా వర్గంలో ఫైలంలో మనం చూస్తాము అదేవిధంగా పాలిమార్ఫిజం ఇన్ సీలెంట్ రైట్స్ అంటే బహురూపకత అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క సీలెంట్ రైట్స్ అనేవి పాలిమార్ఫిజం అనే కండిషన్ని చూపిస్తాయి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ కొరల్స్ అండ్ కొరల్ రీఫ్ ఫార్మేషన్ కొరల్స్ అంటే ఏంటి కొరల్ రీఫ్స్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి ప్రవాళ బిత్తికలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది తెలుగులో వాటిని ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అని చెప్తారు ఈ యొక్క సీలెంట్ రేటా వర్గంలో ఫైలంలో నెక్స్ట్ ప్లాటి హెల్మెంతిస్లో మనకి జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అదేవిధంగా ఎన్నో క్లాసెస్గా డివైడ్ అయిందని చూస్తాం నెక్స్ట్ దీనిలో ఒక జీవి అయినటువంటి ఫ్యాసియోలా హెపాటికా గురించి దాని యొక్క ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అదేవిధంగా ప్లాటి హెల్మెంతిస్లో ఉండేటువంటి ఫ్యాసియోలా హెపాటికా యొక్క లైఫ్ హిస్టరీ కూడా చూస్తాం నెక్స్ట్ నెమాటి హెల్మెంతిస్ నెమాటి హెల్మెంతిస్ యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అది ఏ విధంగా క్లాసెస్గా డివైడ్ అయింది నెక్స్ట్ దీనిలో ఒక జీవి ఆస్కారిస్ లుమ్రికాయిడ్స్ అనే జీవి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఆస్కారిస్ లుమ్రికాయిడ్స్ అనే జీవి గురించి దాని యొక్క లైఫ్ హిస్టరీ గురించి చెప్తారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అనెలిడా చూద్దాం అనెలిడాలో జనరల్ క్యారెక్టర్స్ చూస్తాం అదేవిధంగా దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏ విధంగా క్లాసెస్గా డివైడ్ అయిందని చూస్తాం నెక్స్ట్ అనెలిడా అనెలిడాలో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ అయినటువంటి హిరుడినేరియా గ్రానులోజా అంటే లీచ్ దీని యొక్క పేరు జలగ అని చెప్పుకుంటాం ఈ ఈ వర్గంలో జలగ ఉంటుంది కాబట్టి ఇరుడినేరియా గ్రానులోసా దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్ చూస్తాం దాని యొక్క డైజెస్టివ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చూస్తాం దాని యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చూస్తాం ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ చూస్తాం రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చూస్తాం నెక్స్ట్ సీలోమోడక్ట్స్ అనే అంశం గురించి చూస్తాం నెక్స్ట్ వర్మీ కంపోస్ట్ అదేవిధంగా దానివల్ల సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి చూస్తాం అనెలిడాలో నెక్స్ట్ ఆర్త్రపోడా ఆర్త్రపోడాలో మనకి దాని యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అదేవిధంగా క్లాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాన్ అంటే రొయ్య రొయ్య గురించి చూస్తాం రొయ్యనా పీతన రొయ్య గురించి చూస్తాం పీత గురించి చూస్తాం అంటే దాని యొక్క ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ అపెండేజెస్ దాని ఫ్రెండ్స్
అదే అదేవిధంగా ప్రాన్ రొయ్య గురించి చూస్తాం రొయ్యలో ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ అపెండేజెస్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ సర్కులేటరీ సిస్టమ్ చూస్తాం నెక్స్ట్ పెరిప్యాటస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఎఫినిటీస్ అంటే పెరిప్యాటస్ అనేది ఒక జీవి ఇది అనిడ అనిడాకి ఆర్త్రోపోడాకి మిస్సింగ్ లింక్ అని చెప్పవచ్చు అంటే ఇది ఆర్త్రోపోడాకి చెందిన జీవి కాదు అదేవిధంగా అనిడ అనిడాకి చెందిన జీవి కాదు దీన్ని మిస్సింగ్ లింక్ అంటారు పెరిప్యాటస్ అనేది ఒక జీవి దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ అది ఆ నిర్మాణం ఏంటి దాని యొక్క ఎఫినిటీస్ ఎఫినిటీస్ అంటే సంబంధ బాంధవ్యాలు అంటే ఈ యొక్క పెరిపేటస్కి ఆర్త్రపోడాతో ఎటువంటి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి మలస్కాతో ఎటువంటి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అనిల అనిలడాతో ఎటువంటి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి మనం చూస్తాం పెరిపేటస్ నెక్స్ట్ మలస్క మలస్క యొక్క సాధారణ లక్షణాలు జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అదేవిధంగా క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ పెరల్ ఫార్మేషన్ ఇన్ పెలిసిపోడా ఈ పెలిసిపోడా అంటే మలస్కాకు చెందినటువంటి ఒక క్లాస్ పెలిసిపోడాలో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ ముత్యాలు ఏర్పడడానికి దోహదపడతాయి పెరల్ అంటే ముత్యం ముత్యం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనే విషయాన్ని ఈ పాఠంలో చూస్తాం నెక్స్ట్ టార్షన్ ఇన్ గ్యాస్ట్రోపోడా గ్యాస్ట్రోపో గ్యాస్ట్రోపోడా అనేది కూడా ఒక క్లాస్ మలస్కాలో టార్షన్ అనేది మెలిక అంటాం ఇప్పుడు నతం చూస్తే మనకి మనకి రౌండ్గా మెలకలు తిరుగు ఉంటుంది అంటే దాన్నే టార్షన్ అంటాం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అని పూర్తిగా మనం మలస్కార్ జీవులో చూస్తాం నెక్స్ట్ ఎకైనో డెర్మెటా ఎకైనో డెర్మెటా యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అదేవిధంగా దీంట్లో స్టార్ ఫిష్ గురించి చూస్తాం స్టార్ ఫిష్ ముఖ్యంగా స్టార్ ఫిష్ యొక్క వాటర్ వ్యాస్కులార్ సిస్టమ్ వాటర్ వ్యాస్కులార్ సిస్టమ్ స్టార్ ఫిష్లో ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందని ఈ యొక్క ఎకైనో డెర్మెటాలో చూస్తాం నెక్స్ట్ హెమికార్ డేటా హెమికార్ డేటాలో జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అదేవిధంగా ఏ విధంగా క్లాసెస్గా డివైడ్ అయింది దీనిలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆర్గానిజం అయినటువంటి బలనో గ్లాసెస్ బలనో గ్లాసెస్ అదేవిధంగా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అదేవిధంగా దాని యొక్క ఎఫినిటీస్ దీని ఎఫినిటీస్ అంటే సంబంధ బాంధవ్యాలు దీనికి ఎకైనో డెర్మెటా ఎటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగి ఉంది మలస్కాతో ఎటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగి ఉందని చూస్తాం ఇది టోటల్గా హిమికార్డేటా నెక్స్ట్ నాన్ కార్డేట్ లారోల్ ఫామ్స్ లారోల్ ఫామ్స్ అంటే మనకి మొదటి నుంచి చివరి వరకు అన్ని చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ ఆర్గానిజమ్స్ మధ్యలో డెమ్మకాలుగా ఏర్పడి చివరికి అడల్ట్గా మారుతాయి డెమ్మకాలనే మనం లార్వా మనం ఇక్కడ హ్యాంఫిబ్లాస్ట్లా లార్వా ఎఫైరా లార్వా ప్రోకోపోర్ లార్వా నాపిలస్ లార్వా గ్లోకేడియం లార్వా బైపిన్నేరియా లార్వా టార్నేరియా లార్వా ఇవన్నీ డెంబకాలు అంటే లార్వాస్ ఇవన్నీ రూపాంతరం చెంది నెక్స్ట్ అడల్ట్ లాగా మారుతాయి వీటిలో నుంచి కూడా మనకి ఫైవ్ మార్క్స్ లేదా ఎస్ఎస్గా అడుగుతారు ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా జువాలజీలో ఉండే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉండేటువంటి అంశాలు ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ